அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மூறு மூறு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ காக்கிலாம் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்புத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ இந்த மைதா மாவில் உப்புத்தூள் சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை இப்போது எடுத்து வச்ச நெய்யை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா குழச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ரிப்பன் பணியாரம் அதாவது டோப் டஹா அதோட ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அதில் வந்து சீனி பவுடர் பண்ணி போடுவோம் இது வந்து சிரப் காய்ச்சி ஊற்றிருக்கோம் இப்போ இந்த மாவை பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மைதாவும் எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணது பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக இதை மைதா மாவு தூவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இது நீங்கள் மைதா மாவு மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ மெல்லிசாக தேய்க்கிறீங்களோ அவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக வரும் நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச எண்ணெயும் மைதா மாவு கலவையை மேலே தடவிடலாம் இதை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு இதுக்கு மேலேயும் நம்ம அந்த எண்ணெய் கலவையை தடவிட்டு இப்போ கட் பண்ணிடலாம் டைமண்ட் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்த பீஸை இன்னொரு முறை நம்ம கொஞ்சம் தின்னாக தேய்ச்சிடலாம் இதை எண்ணெய் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போட்டு எடுக்கும் போது இது வந்து லேயர்ஸாக பிரிஞ்சுக்கும் அதனால் இப்போ ஒரு தடவை மெல்லிசாக தேய்ச்சிடலாம் இதை இப்போ இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ காக்கிலோ சீனி எடுத்திருக்கேன் நான் அளந்த அதே கப்பால் பாதி கப்பு தண்ணி அளந்துட்டு ஊற்றிடலாம் அதில் இதில் ரெண்டு ஏலக்காய் தட்டி போட்டுட்டு பாக நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ பாகு நல்லா கொதித்து கம்பி பதத்துக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கம்பி பதம் இருக்கணும் பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எண்ணெய் சூடாக இருக்குது நம்ம இதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் குலாப் ஜாமுன் ஜிலேபிலாம் செய்யும் போது பாகு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே ஊறிட்டு அப்போ தான் சாஃப்டாக வருங்கிறதுனால இதுக்கு அப்படி ஊறணும்னு தேவையில்லை மேலே கோட்டிங்காக தான் நம்ம பாகு காய்ச்சிரோம் அதனால் ஒரு கம்பி பதத்துக்கு இருக்கணும் பாகு இப்போ நல்லா செவந்து வந்துருச்சு நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் இப்போ உங்களுக்கு இனிப்பு பிடிக்காதுன்னா இதே கூட சும்மா சாப்பிட்லாம் இதுக்கு மேலே மிளகாத்தூளோ சாட் மசாலா இது மாதிரி ஏதாவது தூவி கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச பாகில் இப்படி போட்டுட்டு லைட்டாக பெரட்டிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த பிசு பிசுப்பெல்லாம் இருக்காது அவ்வளோதான் சூப்பரான நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்